स्क्रीन शेयर बात सर प्रिंसिपल मोड अफ सर फेलर भाई कसरी फेल होने हिजो अस्त को क्लास में हम हे अब मोड अफ फेलर चाहिए तीन टा फेलर मध्य होगा ये थिरी में धीरे ताल जांच में सोधे क्वेश्चन ये मत है लोक सेवा में भी क्वेश्चन सब भाई बड़ी सोचने क्वेश्चन अंतर्गत कर प्रिंसिपल मोड अफ फेलर सर फेलर तैं हमें फाउंडेशन बना जो कि फेलर स्टेज अफ फेलर हमें पढ़ तो स्टेज अफ फेलर अनुसार डिपेन्डिंग ऑन द स्ट्रेन्थ अफ द सोयल सोयल को स्ट्रेन्थ कति तीनटा पोसिबल फेलर को तीनटा मध्य कुछ पोसिबल फेलर चाहिए रहन सकता एवं में जेनरल सेयर फेलर बन हम एट प्रकार अर्क लोकल सेयर फेलर बन तेस हम पंचिंग सेयर फेलर बनो तीनटा सेयर फेलर को फिगर यहाँ देखा तीनटा मध्य कुछ एवं फेलर हो डिपेन्डिंग ऑन द स्ट्रेन्थ अफ द सोयल तब को सोयल चाहे साइड में कस्तु स्ट्रेन्थ को भाई दिस फिगर इज द जेनरल सेयर फेलर फिगर अस्त हमें इसको स्टेजेज हमें हेरे थे दिस इज द फिगर फर जेनरल सेयर फेलर अब जेनरल सेयर फेलर चाहे कस्त खाली सोयल में हो यदि हम सोयल चाहे सैंड हो डेन्स टू भेरी डेन्स सैंड जिसको रिनेटिव डेन्सिटी मोर देन सिक्सटी फाइव पर्सेंटेज तेल हम डेन्स टू भेरी डेन्स भेस्त सोयल में चाहे सैंड हो डेन्स टू भेरी डेन्स में क्ले हो स्टिफ टू भेरी स्टिफ क्ले में चाहे जेनरल सेयर फेलर हो रहा यह सोयल चाहे एकदम राम खाले सोयल हो तेकार यो सोयल में बेरिंग कैपेसिटी एकदम बेसी हो तर बेरिंग कैपेसिटी बड़ी होने भेपी हमें यदि बेरिंग कैपेसिटी भाग बड़ी लोड लाइदिने हो स्ट्रेस होने करी लोड लाइदिने वाले फेलर स्टेज में पुग्स रे फेलर होता खेल के भाजा अब इसका क्यारेक्टरिस्टिक्स में क्यारेक्टरिस्टिक्स में स्टेज में पैलो रिजिट किस्टोर्सन होने अस्त पढ़ाए थे रिजिट कोन फर्मेशन हो रिजिट कोन भी फर्मेशन हो इसमें तेस पे रिजिट कोन तल आ जाना जान खोज्ता खेल यहाँ को सोयल चाहे डेन्स टू भेरी डेन्स अथवा स्टिप टू भेरी स्टिप होने भाई सजी संग तल जाना दिदेन तेस कारण ये ठाव में कस्त फेलर होने इंस्टैंट फेलर हो एकदम कैटेस्ट्रोपिक फेलर हो अकस्मात फेलर हो तब इसको कैपेसिटी बराबर को स्ट्रेस लगाई दूर तो भाई तो बराबर को स्ट्रेस लगाईदिने बितिक एकदम कैटेस्ट्रोपिक फेलर हो अकस्मात फेलर हो रड़ाइन फेलर हो रहा फेलर होता खेल स्वाट्ट सोयल चाहे इस फेलर सर्फेस ग्राउंड सर्फेस डेवलप होते इसी स्वाट्ट ग्राउंड सर्फेस दुई तीर इस फेलर डे सर्फेस डेवलप होता यदि हमारे लोड सीमेट्रिक फेलर इसको क्यारेक्टरिस्टिक हे फेलर सर्फेस ग्राउंड समय डेवलप हो ग्राउंड में लार्ज हिप फर्मेशन हो क्योंकि यहाँ को सोयल डेन्स टू भेरी डेन्स अथ स्टिप टू भेरी स्टिप आए यह आपू में कंप्रेस होना सकते हैं जिसको कारण इसलिए स्वाट पुस कर पुस होता है मस तीर चाहे लार्ज हिप फर्मेशन हो द ग्राउंड सर्फेस एराउंड द फुटिंग दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जेनरल सेयर फेलर मैं अब कैटेगराइज पोइंट वाइज भन्न पाता यह डेन्स टू भेरी डेन्स सैंड जिसको रिलेटिव डेन्सिटी ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव पर्सेंट स्ट क्ले हो स्टिप टू भेरी स्टिप क्ले में यह प्रकार को फेलर हो फेलर सर्फेस अप टू द ग्राउंड सर्फेस डेवलप हो दोसों क्यारेक्टरिस्टिक्स जमीन में लार्ज हिप फर्मेशन हो तेसरो क्यारेक्टरिस्टिक्स रौथों क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्ते हो इसको सेटलमेंट वर्सेज लोड हेने हो बढ़ते 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 जान रुन में टक्क तब को अल्टिमेट लोड स्ट्रेस में पुग्स स्वाट्ट सोयल फेल हो सडन फेल होता डिफाइंड अल्टिमेट लोड अफ फेलर एकदम ध्यान दिन होगा कंपेयर कर सोच फिर मैं पोइंट वाइज भाई दिस टाइप अफ फेलर अकर्स इन डेन्स टू भेरी डेन्स सैंड एंड स्टिप और स्टिप टू भेरी स्टिप ले फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट फेलर सर्फेस डेवलप अप टू द ग्राउंड सर्फेस थर्ड पॉइंट लार्ज हिप फर्मेशन लार्ज हिप फर्मेशन अन द ग्राउंड सर्फेस एराउंड द फुटिंग एंड फोर्थ पॉइंट के होने डिफाइंड अल्टिमेट लोड अफ फेलर अल्टिमेट लोड अफ फेलर चाहे डिफाइंड होता इसको वन पॉइंट होने बि फेलर होने भाव दैट इज द डिफाइंड अल्टिमेट लोड अफ फेलर इसको क्यारेक्टरिस्टिक्स ये हो रहा कैटेगोरली भाई तब को मउंटेनस हिली एरिया हम एकदम ओरिजिनल सोयल लेयर डेन्स सोयल लेयर फेला पर्ने भाव हिली एरिया मोस्टली जेनरल सेयर फेलर क्राइटेरिया हो रिसर्च के जिसको फाइव को भैल्यू ग्रेटर देन ट्वेंटी एट डिग्री तस्त जेनरल सेयर फेलर होने भरी तर अब डेन्स टू भेरी डेन्स सैंड क्ले हो स्टिप टू भेरी स्टिप क्ले में जेनरल सेयर फेलर को मोड हो तब तो फिगर बनाकर लेख् पर्चा लोकल सेयर फेलर सेकेंड फिगर इज द फर द लोकल सेयर फेलर दिस इज द 
for the local shear filler. Local shear filler is a cost soil, Jahaku soil is sand in medium dense condition. Sand is in medium dense condition, just for relative density, the soil mechanics is a little bit relative density, 35% to 65% of the medium dense sand. This is the sand, local shear filler. Hunza, local circular go unza, local circular go characteristics cubane, rigid cone formation by say, but you taller than a putakari, api medium dense babera, initially kionzoni, api compressed barabasa, compressed univabera, suruma, topego kiundena on the pillar surface up to the ground surface on a develop within a pillar surface develop below the foundation only and say. Foundation को मुनी मात्र develop होते हैं ये वंदा माथी develop होते नहीं हैं ऐसे आई माथी समा red line लाए थे मेले यहाँ समा मात्र develop होता है initially आप ही compressed बायर बस था तो सान अदा आपने nearly eight percent is seven to eight percent जे deformation बही सके पची strain develop बही सके पची तो ये अन्य यो अब आप वो तेरे compressed अब medium agent सा compressed होने लग compressed होने जा इन्होंने अन्य पल्ले ऐसे हैं आपको soil ऐसे push करना था जरा यो जमीन में जो स्मॉल हीप फॉर्मेशन जो वेरी स्मॉल हीप तो उस आंखाले ऑब्जर्व करना पनी नो सकने हले तब वाले मशीन लायर ना आपनों पर स्मॉल हीप को जो फॉर्मेशन हों जा आ जो जमीन में अब वाले जो यानी आज को और बहुत कार्य टेस्ट इसके ऊपर नहीं यानी उस तो यानी री गौर Q1 मगर ये ले जॉर्क फील कर सा अलग तो जॉर्क दिन जा ये ले आपने स्लोप चेंज कर सा फिर एक Q मगर जैसे तब एक जॉर्क फील में लोग आने वाला कौन सी जैसे डिफाइन्ड अल्टीमेट लोड हो बनने के लिए दूसरा मतलब कौन सी फिलर लोड हो बनने के लिए जैसे हाँ मिले ये Q वर्सेस सेटलमेंट में यानी अब इसको क्या रहता है इसी फिर मेरे पॉइंट वाइज आई को जस्ते दिस टाइप दिस टाइप ऑफ फिलर अकॉर्स इन मीडियम डेंस एंड और मीडियम स्टीफ क्ले मीडियम स्टीफ क्ले में एक तरह फिलर हो जा दूसरों क्या रहता है इसी फिलर्स इनिशियली फिलर सरफेस डेवलप्स बिलो द फाउंडेशन वाली बिलो द फाउंडेशन वाली दूसरों this was after 8% strain, small heap formation on the ground surface. After 8% strain, this was a sudden failure. This was 8% of the strain. Why? Because the ground was a small heap formation. So, no defined ultimate load of failure. Defined ultimate load of failure. No defined ultimate load of failure. Figure B. No defined ultimate load of failure. This is the characteristic of local shear failure. Categorically, one of the this type of failure occurs. Nepal will contest my hair. No one. Torai ko soil. Torai ko soil. Ko che dere deposit ma paad vada. इरोजन हुआ है राजेन लॉर्ड डिपोजिट बाबर है ये ओरिजिनल स्वाइल लेयर हुई ना तो इसमें रहता यो जेन एकदम ही मीडियम डेंस कंडीशन में मीडियम स्टिप क्लेज़ जेन फिलहाल पर जाता रहा है मैं रख काट फोंडो बैली में बनी बिल्ला कुछ टिंड डिपोजिट बाबर जाती बनी बेसिन जाते हैं मीडियम कंडीशन में लोकल सेयर फिलर को बड़ी पोसिबिलिटी अब जेनरल सेयर फिलर धीरे राम लोकल सेयर फिलर को कंडीसन समय हम बेरिंग कैपेसिटी मोडिफाइड कर जेनरल सेयर फिलर को बेरिंग कैपेसिटी आती लोकल सेयर फिलर को आने क्योंकि फिलर सर्फेस यहांसम मत डेवलप होता है यहांसम मत डेवलप होने को अर्थ के सोइल को सेयर स्ट्रेन्थ यो सोइल को सेयर स्ट्रेन्थ योग माथि को सोइल को सेयर स्ट्रेन्थ मोबिलाइज छाइन इसको फुल्ली अप टू द ग्राउंड सर्फेस समय को सोइल को सेयर स्ट्रेन्थ मोबिलाइज होने वाले सोइल को सेयर स्ट्रेन्थ टेन पैरामीटर जून सा जति सीरो फाइव हो तो फुल मोबिलाइज होता ही ना तो इसको जैसे कई पोर्शन मात्रे मोबिलाइज जून सा पच्चीस आमी पोर्शन लोकल सेयर फिलर में बेरिंग क्या शीर्ष कसरे निकालने वाले रहा अब और को फिलर जा पंचिंग सेयर फिलर दिस टाइप ऑफ फिलर इज अकॉर्स इन सैंड लूट सैंड बेरी लूट सैंड ल यदि क्ले हो बने सॉफ्ट क्ले में रेसेंड हो बने लूज टू वेरी लूज सैंड में जाएं इस तो हाले फिलर से होन्चा अब इस तो हाले फिलर में क्यों होन्चा बने तो वाले फाउंडेशन बनाए बसे रिजिट कौन तो बन्चा तो इस ट्रेस को कारण लेकर तो तोरा रिजिट कौन तला दाना खोदा केरी तो इसको सराउंडिंग स्वाइल ले पंचिंग फेलर बने के कारण थी वो ये पंचर जस्ता स्वाट तल तेरा मूव बार सा तेरे को ने रेसिस्टेंट का तब ले लोड इंक्रीज करने ही पड़ते ना ये वाला कंस्टेंट लोड में ही हो जाए कंटिन्यूअसली तल तेरा मूव करते जान जा जैसे कि आलामी पंचिंग सेयर फेलर बने को पंचिंग सेयर फेलर में होने ठाउमा � गौरते ना हो डेट इज़ नॉन है तो पॉन्चिंग शेयर पे लड़ा वेल्ला पॉइंट वाइज और एक वो कंपेरेटिव में पॉइंट वाइज बनने होगा नहीं क्यों उनसे तो बंदा ये समाचे दिस टाइप ऑफ़ फिलर अकॉर्स इन 
लूज टू वेरी लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले सेकेंड नो फिलर सर्फेस डेवलप से कंपेरिटिव हेन से नो फिलर सर्फेस डेवलप से फिलर सर्फेस डेवलप ही होते थर्ड पॉइंट में हेने नो ही फर्मेशन ऑन द ग्राउंड सर्फेस इसलिए सोइल मूव कर सकते पुस कर न सकने भाई तो माथि ही फर्मेशन होने कुछ भैन नो ही फर्मेशन ऑन द ग्राउंड सर्फेस एंड इसको डिफाइंड अल्टिमेट लोड होते ठाव ठाव में जग दिने जा जग 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 करते जाना इसलिए स्लोप चेंज करते 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 जान इस कारण अल्टिमेट लोड लोड स्टेज वर्ष सेटलमेंट कर्प लोड करने हो इसमें तब को ठाव ठाव में जग दिंद इस के भाई स्लोप चेंज करते जाने भाव कुन चाहे लोड चाहे अल्टिमेट लोड हो फिलर लोड हो भाई कुछ हम आइडेन्टिफाई कर सकते या दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फोर फोर वा चाहे मेन मेजर पोइंटर मैं तब बताए इस हम प्रिंसिपल मोड अफ सेयर फिलर भर मैं भाने का ये कुछ यहाँ लेखी पोइंट वाइज लेखी जेनरल सेयर फिलर में लोकल सेयर फिलर में एंड पंचिंग सेयर फिलर को कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेखी तब एक्जाम में सोधी रहने पंचिंग सेयर फिलर चाहे एकदम पुस कंटिन्ुअसली मूव होते जाना ठावे हम सोइल में मोडिफाई कर पंचिंग सेयर फिलर क्राइटेरिया में हम फाउंडेशन डिजाइन कर देन तर अब जेनरल सेयर फिलर रोकल सेयर फिलर होने कंडीसन में हम तेई कंडीसन में फाउंडेशन डिजाइन कर सकता अब यह जेनरल सेयर फिलर को बेरिंग कैपेसिटी बड़ी होता है लोकल सेयर फिलर को कम हो सेटलमेंट कम लोडमें बड़ी सेटलमेंट आँच लोकल सेयर फिलर में क्योंकि सोइल मीडियम डेन्स और मीडियम स्टिप में कंडीसन में जेनरल फिर जो डेन्स टू फिर डेन्स फिगर ने बताऊँ अब यह तब को प्रोग्रामिंग जेनरल सेयर फिलर होने कंडीसन में तब रोकल सेयर फिलर होने कंडीसन में हेने फिलर सर्फेस ग्राउंड सर्फेस मुनी मत फाउंडेशन मुनी मत डेवलप है फिलर सर्फेस अप टू द ग्राउंड इसको फर्स्ट सेकेंड जोन मत थर्ड जोन इसमें छाइन नोन लोकल सेयर फिलर में फर्स्ट वे में फर्स्ट जोन सेकेंड जोन एंड थर्ड जोन तीन टा जोन में हम इस हेन सकता हमी ये तीन टा जोन को के होने कुछ पच्चीस अलग हमी हे इसलिए के नाम दिने वाक रिजिट कोन भैया रिजिट कोन पछाड़ी को दोसों जोन लेयरिंग जोन भाई यहाँ सेयरिंग होने थर्ड जोन में पैसिव जोन भाई हमी पैसिव प्रेसर डेवलप हो पैसिव प्रेसर अल्टिमेटली गए यहाँ लगने हो इस हम लोकल सेयर र जेनरल सेयर फिलर को बीच को बैसिक डिफ्रेन्स ये अब लोकल सेयर फिलर र जेनरल सेयर फिलर चाह रिटिव डेन्सिटी को टर्म में हम यहाँ हेन सकता कह लोकल हो कह जेनरल होने एटा ग्राफ छ हमी लोकल सेयर फिलर ही पैंतीस पर्सेंट देखि सत्तरी पर्सेंट को बीच में लोकल सेयर फिलर हो रिटिव डेन्सिटी तो भाई बेसी भाई जेनरल सेयर फिलर हो रहा कम में पंचिंग सेयर फिलर होने ग्राफ ने हमीर रिटिव डेन्सिटी के टर्म में एक टर्म में ही वास्तव में पैंतीस देखि पैंसठी हो ये पैंतीस देखि पैंसठी समय चाहे लोकल सेयर फिलर पैंसठी पर्सेंट भाग माथि भाई जेनरल सेयर फिलर रहा कम रिटिव डेन्सिटी में पंचिंग सेयर फिलर चाहिए ठाव में डेप्थ रेथ को रेसिओ कंसार को योग प्लटिंग हो प्रिंसिपल मोड अफ सेयर फिलर अगर के कुछ सर्कुलर फाउंडेशन जेन टाइप अफ फाउंडेशन अनुसार बेसिकली दिखाई डाइग्राम को कति पर्सेंटसम लो पंचिंग लोकल रैंड जेनरल सेयर फिलर रिटिव डेप्थ अफ फाउंडेशन को यहाँ करेप्थ अफ फाउंडेशन लब ती तीन टा प्रिंसिपल मोड अफ फिलर छो तजाम में बेला बेला में सोधी रख रिंसिपल मोड अफ फिलर ने बेरिंग कैपेसिटी में इफेक्ट करो कुछ हम पच्चीस अब जाऊ हम बेरिंग कैपेसिटी जो अल्टिमेट लोड कि क्यू पत्ता लगन को लगी विभिन्न साइंटिस्टर दिखे यहाँ क्यूडी भाई क्यू लाई अब पोकर भाइंटिस्ट ने एट थ्योरी दिए पोकर भाइंटिस्ट ने थ्योरी दिए इस पोकर एंड रैंकाइन थ्योरी बुझ् जरूरी है पोकर भाइंटिस्ट ने रैंकाइन को थ्योरी रैंकाइन को क्लासिकल अर्थ प्रेसर थ्योरी में बेस्ट भर रैंकाइंस को थ्योरी अफ क्लासिकल अर्थ प्रेसर थ्योरी रैंकाइंस को क्लासिकल अर्थ प्रेसर थ्योरी यूज कर पौकर ने रैंकाइंस को क्लासिकल अर्थ प्रेसर थ्योरी यूज कर हमी पौकर रैंकाइंस मेथड अफ बेरिंग कैपेसिटी अर्थात पौकर रैंकाइंस थ्योरी अफ बेरिंग कैपेसिटी भाब यह पोकर ने के गए भाई उसको फेलर मेकानिजम से यो थो उ के भाई तब फाउंडेसन बनाने बितिक ये फाउंडेसन बनाए उसे दिशी तो फाउंडेसन यो फाउंडेसन बनाए पीछे ये उइट को फाउंडेसन बनाए जिसको उइट चाहे 
twice b छ twice b उले फाउन्डेसन को विथ लाइक twice b भनेर जाने ठ्याक्क यसको बीच पार्टमा स्ट्रेस चाहिँ यस्तो हुन्छ यसले चाहिँ यस्तो फेलर वेज बनाउँछ भनेर भने उनको उनको उनले सुरुमा आफ्नो रिसर्च मा दिएको फेलर वेज यस्तो बनाउँछ है दुईटा सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर i इज द रिजिड कोन अर्थ फेलर चाहिँ फेलर वेज अनि सेकेन्ड मा चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्ड वेज मा चाहिँ तपाईको यो सरचार्ज र यताको स्ट्रेस को कारणले गर्दा यहाँ प्रेसर डेभलप हुन्छ यहाँ चाहिँ प्यासिव प्रेसर डेभलप हुन्छ रे यहाँ चाहिँ एक्टिव प्रेसर डेभलप हुन्छ भने आइ जोन मा एक्टिव प्रेसर डेभलप हुन्छ किन भन्दा यो यो चाहिँ बाहिर जान पाउँछ यहाँको यो सोइल चाहिँ बाहिर जान पाउँछ त्यसैले गर्दा यहाँ एक्टिव प्रेसर डेभलप हुन्छ यो चाहिँ यो सोइल र यो सोइल को बीचमा कम्प्रेस हुन्छ हुने भएर यहाँ प्यासिव प्रेसर डेभलप हुन्छ भनेर उनले भने अब त्यो प्यासिव प्रेसर चाहिँ एक टी यो क्यू नट को कारणले गर्दा यहाँ प्यासिव प्रेसर डेभलप हुन्छ पीपी इक्वल्स टु के नट के इन के ए केपी इन्टु क्यू नट यो यहाँ डेभलप भएको प्यासिव प्रेसर कति हुन्छ त भन्दा यहाँ उले यस्तो भन्छ यो प्यासिव प्रेसर पीपी चाहिँ यो प्यासिव प्रेसर पीपी चाहिँ को भ्यालु कति त भनेर भन्दा पीपी इक्वल्स टु यहाँ डेभलप भएको प्यासिव प्रेसर पीपी के को कारणले गर्दा भन्दा माथिबाट लागेको भर्टिकल लोड क्यू नट छ Q0 into KP यो थ्योरी एकदमै सिम्पल थ्योरी छ Q0 into KP Q0 भर्टिकल स्ट्रेस भयो यसको डेरिभेसन भेरी सिम्पल डेरिभेसन छ यो अनि यहाँबाट डेभलप भएको एक्टिव प्रेसर यहाँ लागेको एक्टिव प्रेसर उले चाहिँ यहाँ यसरी एक्टिव प्रेसरको कुरा गर्छ यो एक्टिव प्रेसर चाहिँ के हो भने यहाँ लागेको भर्टिकल लोड हुने चाहिँ QD भो यहाँ लागेको PA PA चाहिँ के हो भने PA चाहिँ QU यसले क्यूडी भने हामी यसलाई अल्टिमेट लोडको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छौ क्यू नट इन्टु के ए हुने भयो ए के ए हुने भयो ई अब यो क्यू नट भनेको गामा डी एफ हामीलाई थाहा छ कति डेफमा फाउन्डेसन राखेछ गामा सोइल को हामीलाई थाहा भइहाल्छ फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन यो दुईटालाई हामी इक्वल गर्न पर्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन पीपी इक्वल्स टु पीए गर्ने पीपी इक्वल्स टु पीए गर्दाखेरि यहाँबाट क्यु को भ्यालु आउँछ पीपी इक्वल्स टु क्यु ए गर्दा खेरि यसको बेसिक थ्योरी नै यो ही यहाँ चाहिँ क्यु नट यति भो पीपी इक्वल्स टु क्यु नट इन्टु केपी पीए इक्वल्स टु क्यु डी इन्टु के र फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन मा के हुन्छ भने पीए इक्वल्स टु पीपी हुनु पर्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन मा पीए इक्वल्स टु पीपी हुनु पर्छ अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस लाउने भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो भनेपछि पीए इक्वल्स टु क्यू डी इन्टु के पीपी इक्वल टु क्यू नी इन्टु केपी गर्दा खेरि क्यू डी को भ्यालु चल हामी क्यु भनेर भन्छ क्यू डी भनेको क्यू हो क्यू नट केपी स्क्वायर भयो क्यू नट भनेको गामा डी एफ हो अनि केपी स्क्वायर यो के भनेको 1/ केपी हुन्छ के भनेको 1/ केपी हो किन भन्दा के को भ्यालु 1 sin y 1 sin y केपी को भ्यालु 1 sin y 1 sin y हो स्ट्यान्ड लाई यो चाहिँ सेन्डी सोइल लाई उले युज गरिरहा छ सुरुमा पोकरले यो भनेपछि दैट इज क्यू डी इक्वल टु क्यू नट इन्टु केपी स्क्वायर र जहाँ केपी स्क्वायर को भ्यालु तपाईहरुले पहिले पढिसक्नु भएको छ यो हो यी केपी भनेको 10 स्क्वायर 45 5 2 यसलाई 10 4 बन्न सक्यो अथवा चाहिँ 1 sin 5 1 minus sin 5 होल स्क्वायर बन्न सक्यो यी जसलाई एन क्यू फ्याक्टर को रूपमा इन्ट्रोड्युस गरियो एन क्यू भेरिंग क्यापसिटी फ्याक्टर को रूपमा इन्ट्रोड्युस गरियो क्यू डी इक्वल्स टु क्यू नट इन्टु एन क्यू र यसलाई क्यू डी लाई अल्टिमेट लोड भनेर भन्ने हो भने क्यू नट भनेको गामा डी एफ भइहाल्यो एन क्यू भनेको जहिले पनि केपी स्क्वायर भने अब 1 sin 5 है 1 sin 5 को होल स्क्वायर भनेर यो रिलेशनशिप चाहिँ हामीलाई पोकरले दिदिए फर क्वेजन लेस सोइल को लागि र क्लासिकल अर्थ प्रेसर थ्योरी भनेको क्वेजन लेस को सोइल को लागि हो तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको छ च्याप्टर 3 मा यसरी उनले चाहिँ हामीलाई रिलेशन फर अल्टिमेट बेरिंग क्यापसिटी को रिलेशन चाहिँ उनलाई डेभलप गरेर हामीलाई दिए भेरी सिम्पल थ्योरीको रूपमा उनले हामीलाई दिए यो तर एक्चुअली चाहिँ के हो भने अब यसका धेरै लिमिटेसनहरु छ लिमिटेसन के भने ओन्ली एप्लिकेबल टु सेन्ड सेन्ड मा भन्दा यो अब त्यो एप्लिकेबल छैन पहिलो लिमिटेसन जसमा तपाईलाई थ्योरी मा सोध्यो भने लिमिटेसन सोध्ने गर्छ के हो यो थ्योरी यसको लिमिटेसन के हो भनेर अनि यसले विथ द फाउन्डेसन अकाउन्टमा लेखेकै छैन तपाईले यो रिलेसनमा काही पनि फाउन्डेसनको बी विथ लाई जब कि विथ द फाउन्डेसनको मेजर रोल हुन्छ यहाँ काही पनि विथ द फाउन्डेसन चाहिँ अकाउन्टमा आइएको छैन व्हिच इज नट अ ट्रु यो लिमिटेसन हो अनि अर्को के भने यसको चाहिँ प्राक्टिकल युज त्यति चाहिँ छैन खाली एकेडेमिक त्यसो भएर यसको चाहिँ एकेडेमिक इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै भन्नाले कसरी बेरिङ क्यापसिटीको थ्योरी डेभलप हुँदै आयो भनेर थाहा पाउनको लागि मात्रै यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने कुरा हो र यो थ्योरीमा अर्को यदि डी इक्वल टु जिरो राख्ने हो भने यो फर्मुलामा हेर्नुस् त यदि डेप्थ फाउन्डेसनको डेप्थ इक्वल टु जिरो राख्ने हो भने अल्टिमेट लोड चाहिँ जिरो आउँछ 
क्यूड इक्वल टू जीरो यानी अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी जीरो आँच यह फाउंडेशन में यदि डेप्थ को भैल्यू जीरो राख्ने वाली अल्टिमेट ये रिनेसन अनुसार अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी यदि फाउंडेशन को डेप्थ जीरो राख्ने बि अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी जीरो हो जमीन में उभन सकतेन जमीन में कुछ भी चीज रहन सकते हैं सर्फेस भाग मत डेप्थ डेप्थ जीरो हो तो रियलिटी कुरा होना विच इज नट द दिस जज नट एट इज द रियलिटी इट इज भैलिड फर डी कल्ड जीरो बट भेरी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव थिरी के रूप में होता दिज आर द लिमिटेशन अफ दिस थिरी तेसो इसको यूज क्या कर थिरी को यूज को थिरी को यूज हो टू इस्टिमेट द मिनीम डेप तब फर्स्ट चैप्टर में यह कुछ पढ़ा थे मिनीम डेप अफ फाउंडेसन को रिनेसनशिप में टू इस्टिमेट द मिनीम डेप फाउंडेशन को मिनीम डेप इस्टिमेट करना तब रिनेसन यो डीएफ निकालने डीएफ बा क्यू बा उल्टो लगे हम हम नि सकता क्यू बने स्ट्रेस भैया क्यू बने जैसे बिल्ड लोड फाउंडेसन को स्ट्रेस क्यू बाई एरिया तब मिनीम डेप कति राख्ने भाई फाउंडेसन को साइज एजुम करूस को लोड तब था स्ट्रेस आँच क्यू बाई एरिया तो स्ट्रेस योगो रिनेसन यहाँ बार डेप मिनीम डेप तब सकूँ इस्टिमेट करना को यो फर्मुला यूज करने अन्यथा यो थिरी को बेरिंग कैपेसिटी क्याकुलेसन में हम ये थिरी यूज कर सकतेन क्योंकि देर आर सो मेनी सीरियस लिमिटेशन इसको सीरियस लिमिटेशन अब अर्क थिरी आए दोसों में पकर बेल थिरी पकर बहु बेल्स थिरी के बेल भाइंटिस्ट ने पकर एंड रैंक एंड थिरी हल्का मोडिफाई करें कसरी मोडिफाई करें तो भाई पकर ने सैंड को रिनेसन लिया रिनेसन फर सैंड पीपी एंड पीए को उसे के गए कोई जन को लगी रिनेसन लिदे कोई जन को रिनेसन के भेरी सीम्पल थिंग्स इसमें तेरह मैं यहाँ डेरिवेशन तब छेन अगिक थिरी में अरुण सब फेलर मेकानिजम से सेम पकर के उसे कोईसिप को लगी लिने बीती के भाई तो अंदर पीपी इक्वल्स टू क्यूनट फरक ये मत हो क्यूनट केपी कोई सीप को कारण क्या पछाड़ी को टर्म आए प्लस ट्वाई सी रूड केपी अल्ले के रो थिरी में फरक ये मारे सीमिलरली पीए इक्वल्स टू कति भाई तीए इक्वल्स टू भो पीए इक्वल्स टू क्यू अल्टिमेट जल यहाँ क्यूडी इंटू के ए तब चैप्टर थ्री में पढ़े थिरी हो माइनस कोई कोई जो कोई को लगी ट्वाइस सी रूड केपी के दिस इज द फर्मुला फर कोई सीप सोल तब रैंक एंड के थिरी हो एंड फर इक्विब्रियम उसे के गए भाई पीपी इक्वल्स टू पीए कर दीपी इक्वल्स टू पीए गए अब यहाँ बार के आए अगिने को टर्म में कोई जन को टर्म थपी अर के फरक पड़ेन अच्छे तब को के आए भाई अगिने को टर्म से उसे थप दिए यहाँ बा उसे क्यू को रिनेसन डेवलप करे क्यू को रिनेसन उसे यहाँ डेवलप करे दैट इज द पकर बेल्स थिरी हो यो मैं तो सीम्पल क्रा भर यहाँ लेख दैट इज द पकर्स बेल्स थिरी यहाँ कोई जन को टर्म भी आए अब के ठाव में तब करने भाजा वन बाई केपी राख दिए पैला को जस्ते कि आंदा क्यूनट केपी स्क्वायर केपी स्क्वायर हो रहा पछाड़ी को तब आर पछाड़ी को टर्म भी आँच पछाड़ी कोई जन को टर्म भी आँच कोई जन चाहे एक आपस में जोड़ माइनस उतर गए अभी एटा चाहे टर्म आती मात्र हो फरक अब यह दुटा को थिरी में फरक अब तर लिमिटेशन सेम छ लिमिटेशन के यहाँ पर फाउंडेसन को विथ लहीं राखी छेन फाउंडेसन को विथ कहीं छेन ये रिनेसन में इसलिए बता फाउंडेसन को विट्स में बेरी क्या डिपेन्डेंट छेन भाई क्या बताऊँ विच इन नट द रियलिटी ये रियलिटी होनी इसको प्क्टिकल यूज छे खाली एकडेमिक इंट्रेस्ट को यूज करने हो अर्क के कोई जन ले सोयल को लगी ये थिरी लाने हो डी इक्वल टू जीरो राखने बीच यहाँ पर क्यूडी क्यू इक्वल टू जीरो आँच क्यूडी अर्थ क्यू इक्वल टू जीरो आँच विच इज नट द रियलिटी खाली एवटे मात्र लिमिटेशन के हटो कोई कोई सीप सोयल को लगी यूज होगा भाई कुछ आयो पोकर बेल्स थिरी जल्द बेल्स भाइंटिस्ट ने पोकर्स को थिरी एक्सटेन्ड कर मोडिफाइड कर 
खाली को उल्लेज हैं कोइजन लिस्ट सोयल को लगी रैंकिंग्स को फॉर्मूला लेते हैं वनी अलग कोइसिप सोयल को लगी ले रखा है रेगो तो अरे इसका सीरियस लिमिटेशन आ रहा है ये था बहुत रोको कारण नहीं करता यू पोकर्स बेल्ट थ्योरी लाइफ वनी हमें ले एप्लीकेशन करना सके ना ला तीस पर जी आये प्रांडल थ्योरी प्रांडल थ्योरी उनले चाहिँ के गरे भने एउटा पंचर एउटा चाहिँ मेटालिक पंचर लाई तपाईले सोइल भित्र चाहिँ छिराएर उनले चाहिँ लोड लगाएर त्यस मार्फत लोड लगाएर त्यसको शेयर फिलर मेकानिजमहरु हेरेर तपाईको चाहिँ उनले चाहिँ एउटा थ्योरी डेभलप गरे त्यो थ्योरी प्रान्डल थ्योरी यो चाहिँ धेरै हदसम्म रियलिटी सँग मिल्ने खाले थ्योरी छ तै पनि यसको एक दुईटा सिरियस लिमिटेसन भएको कारणले गर्दा प्रान्डल थ्योरी पनि अहिले अप्लाइड हामी गर्दैनौ तर यसले चाहिँ बेरिंग क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा ठूलो रोल प्ले गरे किन भन्दा प्रान्डल थ्योरीले जुन फेलर मेकानिजम चाहिँ उनले चाहिँ पत्ता लगाए व्हिच इज भेरी रियलिस्टिक फेलर मेकानिजम उनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरियो उनको फेलर मेकानिजमलाई उनको थ्योरीलाई चाहिँ उनको बेरिंग क्यापेसिटी इक्वेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिएन अनि युज गरिएन तर उनको फेलर मेकानिजम लाई चाहिँ एक्सेप्ट गरियो अब उनले उनको एसम्पसन अब सोइल मास होमोजेनियस छ आइसोट्रोपिक छ वेटलेस छ भन्ने कुरा वेटलेस किन मानियो भने बेस भन्द फाउन्ड बेस भन्द माथिको सोइल लाई चाहिँ सोइल फाउन्डेसन को बेस भन्द माथिको सोइल लाई चाहिँ उले के भन्द चाहिँ उले हटाइदियो त्यसकारण गर्दा चाहिँ यो अनि मोर कोलम्स इक्वेसन फर यो मोर कोलम को थ्योरी हो यो सार को सेरिस इन इक्वल टु सी प्लस सिग्मा 10 पाई भ्यालिड हुन्छ भनेर उनले भने अनि यहाँ उनले तीनवटा वेज को डेभलप गरेछ अहिले म तपाईलाई फिगर मा देखाउँछु त्यो फिगर हेर्नु होला उनले तीनवटा वेज वेज आए दैट इज द रिजिड कोन यहाँ चाहिँ इलास्टिक फेलर को जोन हो यो भनेर भने वेज सेकेन्ड दैट इज द शेयर फेलर जोन यहाँ चाहिँ शेयरिंग हुन्छ यसरी शेयर फेलर जोन भनेर भने र यसको चाहिँ यो शेप जुन चाहिँ यो लोगारिथमिक स्पाइरल हुन्छ भनेर भने यसको फेलर मेकानिजम मा उनले यो जुन यसको शेप जुन छ यो शेप चाहिँ लोगारिथमिक स्पाइरल जसको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ लोगारिथमिक स्पाइरल भने के भन्दा तपाईको चाहिँ लेंथ अनुसार चाहिँ यसको रेडियस चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ यो चाहिँ लेगा लोगारिथमिक स्पाइरल बाकी सबै चाहिँ स्ट्रेट लिनियर हुन्छ यो 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 र यो चाहिँ दुईटा चाहिँ यो र यो चाहिँ लोगारिथमिक स्पाइरल हुन्छ भनेर भने र यो थर्ड जोन चाहिँ प्यासिभ जोन भनेर उनले चाहिँ तीनवटा जोन मा चाहिँ उनले चाहिँ यसलाई व्याख्या गरे र यसले चाहिँ यो मोहर कोलम्स थ्योरी तपाईले सोइल मेकानिज्म यो हेर्ने बिधि बुझ्नु होला दिस इज द मोहर कोलम्स थ्योरी तपाईले सोइल को सेरिस टेन न पढ्नु भएको थियो मोहर कोलम्स थ्योरी भ्यालिड गर्छ भनेर उनले चाहिँ यो कुरा भनेको र उनले यसबाट एउटा रिलेशन दिए अल्टिमेट बेरिंग क्यापेसिटी c cot phi n phi e phi tan phi 1 भनेर c phi सोइल को लागि यानी कोइजन र फ्रिक्शन दुईटै हुने सोइल ला जुनलाई जम्मैलाई युज गर्न सकिन्छ यो थ्योरी चाहिँ c phi भन्ने बितिकै सबैलाई c 0 phi 0 पनि राख्न सकियो सबै सोइललाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर उनले यो q अल्टिमेट को थ्योरी चाहिँ उनले दिदे अब तर अब यसको पनि सीरियस लिमिटेशन यहाँ पनि फाउन्डेशन को विड्थ B बनने टर्म कहीं पानी छाई ना इसको और तो क्या था बंदा फाउंडेशन को बेरिंग क्या हुआ इसलिए इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द फुटिंग जो तो साइज रहा है बने तय हूँ जहाँ बने रहा बनो दैट इज़ द नॉट रियलिटी सो दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड यू थ्योरी अप्लाइड करने से क्या ना पहलू कोइसिप सोइल को लागि हो कोइजन लेस सोइल को लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ 5.14c भन्ने कुरा चाहिँ उनले हामीलाई दि दिए दिस आर चाहिँ अब यसकोमा डिस्कसन गर्दा खेरि उनले जुन चाहिँ फेलर मेकानिजमहरु बनाएको छ त्यो चाहिँ यसको चाहिँ रियलिटी नै छ त्यसैले उलाई एक्सेप्ट हामी गर्न सक्छौ तर लिमिटेशन यस्तो छ यो चाहिँ त्यसो भएर यसलाई हामीले यो अप्लाइड गर्न सकिएन तर उनको फेलर मेकानिजम लाई लगभग लगभग एक्सेप्ट गरेर उनले सर्टेन मोडिफाइ मात्रे गरे रा तेर्जा गिले और को थेवरी डेवलोप गरे विच इज द वाइडली एसेप्टेड थेवरी तेर्जा गी मेथाड बनेर बाँचा तेर्जा गी थेवरीज मेथाड या तेर्जा गी जिबेरिंग क्यापसिटी थेवरी एसको डेरिवेशन पटक पटक सोचा अब चे प्रांडल्स को थ्योरी लाइने उनले इम्प्रूव गरेको एक्सटेंशन गरेको किन भन्दा उसको फेलर मेकानिजम लाई उनले इले मोडिफाइ गरेर एक्सेप्ट गरेर केही मात्रै मोडिफाइ गरेर उनले हामीलाई यो थ्योरी दिएका छन् व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड भयो र अहिले सम्म पनि तेर्जागीको बेरिंग क्यापसिटी थ्योरी चाहिँ युज गरिँदै छ पाचौं ल 
अब तेरा कि बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी सर्टेन एसमसन अब यहाँ तेजागी का कुछ उनको ये फाउंडेसन सालो फाउंडेसन को लगी जिसको डेप्थ और ब्रेथ को रेसिओ इक्वल और लेस देन वन छो थोरी को लगी उनको ले रिसर्च कर स्ट्री फुटिंग को लगी गए उनके स्ट्री फाउंडेसन को लगी गए तेस उनको इनिशियल स्टेज थ्योरी हम स्ट्री फाउंडेसन को यूज कर सकता पीछे मोडिफाई कर अरुण सेप को लगी तर सुरू में उनके दिए थ्योरी स्ट्री फाउंडेसन को लगी सालो डेप डेप और ब्रेथ को रेसिओ लेस देन वन को मैं तब अस्ते भनी सके तर लेटर इन्वेस्टिगेटर के करें भाजा थ्री टू फोर डेप और ब्रेथ को रेसिओ थ्री टू फोर समय सालो फाउंडेसन भर भाषा तर तेजागी को थ्योरी चाहे इक्वल और लेस देन वन समय मत ला पाइज तो भाई ठूल भाव पाइदन हमें बुझ्न जरूरी छ्री फुटिंग को लगी उनके पैला सुरू में थ्योरी दिए रो थ्योरी दिन में सोयल मस इज होमोजिनेस एंड आइसोट्रोपिक इसलिए वेटलेस भर्म हटाई दे उनको एसमसन में प्रांडल को एसमसन में याल बाई बी इक्वेल्स इन फाइनाइट भाग अर्थ के लेंथ एकदम लमो लेंथ एकदम लमो अर्थ के दैट इज द स्ट्री फुटिंग स्ट्री फुटिंग को लेंथ लमो होट सान एल बाई बी को रेसिओ इक्वल्स इन फाइनाइट भर्थ तो स्ट्री फुटिंग हो कोलम्स थ्योरी अफ स्ट्रेन्थ भैलिड अग्नि के कुछ प्रांडल के कुछ ये भैलो टू डाइमेन्सनल फेलर छर्टिकल एंड होराइजेंटल डिटेक्शन को फेलर एंड टू डाइमेन्सनल फेलर थ्री डी फेलर छाइन भाई कुछ अर्क सेंट्रिक लोडिंग एंड यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड तब को फाउंडेसन में जो लोड लगे तो लोड चाह भर्टिकल लोड का सेंट्रिक लोडिंग सेंटर में लगे भर्टिकल लगे जिसको कारण कर यहाँ जो स्टेज डेवलप भाषा तो स्टेज के यूनिफर्म चाहिए यहाँ जो स्टेज डेवलप हो तो स्टेज यूनिफर्म छदि तो इस मोडिफाई कर सुरू में उनको थ्योरी में अभी अर्क के भादा भादा द सर स्ट्रेन्थ अफ द सोयल ये हमें बुझ् जरूरी है अग्न को प्रांडल्स को मैं थे प्रांडल ने यहाँ समाधर माथि को वेटलेस मंदा थे तर प्रांडल ने तेरजागी के करते हैं इसलिए ये मधि को सोयल हटाई दिए इसको सर स्ट्रेन्थ को अफ सोयल उनके नेग्लेक्ट कर दिए तर तेल सर चार्ज राखे रिप्लेस कर दिए क्यू इकल्स वेट इन्क्लूड गए फिर क्यू इकल्स टू गा डीएफ क्यू नट जो यहाँ लगे क्यू नट इकल्स टू गा डीएफ बराबर को स्ट्रेस उसे के करें भाई यहाँ राख दिए मधि को सोयल उनके नेग्लेक्ट कर दिए वास्तव में कि यहाँ को सर स्ट्रेन्थ अफ द सोयल इसको से फेलर सर्फेस मथिसम डेवलप होने कुछ हो मथिसम डेवलप होने को अर्थ के यहाँ को सर स्ट्रेन्थ ले बेरिंग कैपेसिटी में रोल प्ले करो तर तेरजागी उनके इग्नोर करे नेग्लेक्ट करे दैट इज द लिमिटेशन अफ द तेरजागी थ्योरी तेरजागी थ्योरी को मेजर लिमिटेशन हो तैंको सर स्ट्रेन्थ ले बेरिंग कैपेसिटी में रोल प्ले तर उनके के करते भाई तेल नेग्लेक्ट कर दिए रोयल हटाई दिए यहाँ सोयल हटाई दिए कि करते उसको ठाव में सर चार्ज क्यू नट इकल्स टू गा डीएफ क्यू इकल्स टू गा डीएफ बराबर को सर चार्ज उनके यहाँ राख दिए तेसो यहाँ यह फाउंडेसन ट्रांस को तल फाउंडेसन में अल्टिमेट स्ट्रेस कि फेलर होने बेलासम जेनरल सेयर फेलर अर्क उनको मेलर मेकानिक के एसमसन के होने जेनरल सेयर फेलर यहाँ चाहे ध्यान दिन जरूरी है यो लोकल सेयर फेलर को लगी ये थ्योरी होना दिस थ्योरी इज फर जेनरल सेयर फेलर थ्योरी यो जेनरल सेयर फेलर थ्योरी हो यो जेनरल सेयर फेलर एसमसन लोकल भाई भूरा पची आँच जेनरल सेयर फेलर को लगी यो थ्योरी उनके यो सुरू में देखे थ्योरी के को लगी थी भाजा जेनरल सेयर फेलर को लगी थी जेनरल सेयर फेलर को लगी यो थ्योरी उनके हमीर दुनको ये तीन टा जोन तो त्रिपा प्रांडल ने जे गए ते अनुसार यो तीन टा जोन को व्याख्या उनके करो लोगारिथमिक स्पाइरल यो रिजिड को इलास्टिक डिफर्मेसन हो यह सेयरिंग हो प्लास्टिक प्लास्टिक डिफर्मेसन होने ठाव दैट इज द पैसिव प्रेसर तैं डेवलप होने उनके व्याख्या करें यहाँ पैसिव रेसिस्टेन्स डेवलप हो रहा उनके प्रांडल को फिलर मेकानिजम एटा ये क्यूनट राख दिए अरुण लगभग लगभग उनके उनके के एक्सेप्ट कर अगड़ी बढ़े यही कुछ लिखी जोन आई जोन सेकेंड को कुरा।
अनि यसले यहाँ बनाएको अल्फाको भ्यालु यो ए को भ्यालु एंगल को भ्यालुहरु पनि यहाँ लेखिएको छ त्यति मात्र भयो अब हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ अघि नै उनले गरेको नेग्लेक्ट गरे यो यो कुरा चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दिया छ उनले यो चाहिँ नेग्लेक्टेड छ अब इनको उनको चाहिँ थ्योरीलाई चाहिँ अब डेरिवेसन तिर जाने भने के हुन्छ भन्दा यो रिजिड कोनमा अल्टिमेट लोड स्ट्रेस परेको छ रिजिड कोन तल जान खोज्छ तर यो फेसमा यो फेसमा हेर्नु होला यो फेसमा के लाग्छ भन्दा कोहेसिव फोर्स लाग्छ कोहेजन एडेसिव फोर्स यो सोइलको कारणले गर्दा यहाँ कोहेसिव फोर्स यो फेसमा पनि लाग्छ यो फेसमा पनि लाग्छ हेर्नुस् है रे रेसिस्टेंस कसरी हुन्छ भन्दा यसलाई धकल्न खोज्दा यो बीचको फेसमा चाहिँ तपाईको कोहेजनको काम गर्छ अर्को चाहिँ यहाँ डेभलप भएको प्यासिव प्रेसर चाहिँ यो फेस सित फाई एंगल जहिले पनि फाई एंगल बनाउँदा खेरि त्यो नर्मल लाइन सित फाई एंगल बनाउँछ एंगल अफ रे चाहिँ फ्रिक्सन बनाउँदा खेरि सोइलको लागि त फाई नै एंगल अफ फ्रिक्सन भो यो फाई एंगल बनाउँदा पिपी यहाँ यसरी लाग्ने चाहिँ पिपी एउटा पिपी यहाँबाट यो साइडबाट पनि यो फेस सित फाई एंगलमा लाग्दा भर्टिकल्ली पिपी चाहिँ यसरी लाग्दिन्छ है पीपी नर्मल लाइन सित यो नर्मल लाइन सित फाई एंगल बनाएर यो जोन थर्ड मा डेभलप भएको प्यासिव प्रेसर चाहिँ यहाँ आएर लाग्दिन्छ है भनेपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो अल्टिमेट लोड ले तलतिर धका स्ट्रेस ले तलतिर धकल्या चाहिँ एउटा अर्को रिजिड कोनको वेट पनि तलतिर लाग्छ रिजिड कोनको डब्लु तलतिर लागिरा छ यसरी यो सीजी बाट डब्लु तलतिर लागिरा हुन्छ भने अर्को चाहिँ के भने पीपी प्रेसर यहाँबाट पीपी यताबाट पीपी ट्वाइस पीपी ले रिजिड कोनलाई माथि धकलिरा छ भने यतातिर सीए यतातिर जुन सीए लागिरा छ कोहेसिव फोर्स यो कोहेसिव फोर्सको पनि भर्टिकल कम्पोनेन्टले मास्तिर धकलिराको हुन्छ ए टु टाइम्स अफ सीए यो फेस भरि एबी एडी फेस भरि र बीडी फेस भरि एडी र बीडी इक्वल फेस भयो टु टाइम्स अफ एडी इन्टु सीए को भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको साइन फाई कम्पोनेन्टले चाहिँ मास्तिर धकलिराको हुन्छ बेरिङ क्याप्स निकाल्ने चाहिँ मेजर कुरा यही हो वेट तलतिर क्यू तलतिर डाउनवर्ड फोर्सेस पीपी अपवर्ड टु टाइम्स अफ पीपी अपवर्ड एन्ड टु टाइम्स अफ सीए इन्टु एडी फेसेस को भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको साइन फाइ कम्पोनेन्ट अपवर्ड हो त्योबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्ने एप्लाइ इक्विलिब्रियम बी क्यू इन्टु बी तलतिर वेट अफ द रिजिड कोन यहाँ आए वेट अफ द रिजिड कोन यसरी आउँछ है गामा ड्यास बी स्क्वायर टेन फाइव वेट अफ द रिजिड कोन हामी निकाल्न सक्छौँ यो वेट अफ द रिजिड कोन बीको टर्ममा निकाल्दाखेरि के हो त अन्त यसको एरिया इन्टु गामा हो यसको एरिया भने के हो एबी एबी भनेको बी हाफ एबी यसको वेट कसरी यति आयो त भन्दा क्युबी प्लस हाफ गाम यो चाहिँ यसको रिजिड कोनको वेट कसरी यति आयो त भन्दा यसको यहाँ चाहिँ डेरिभेसनमा हेर्नु होला यसको एरिया इन्टु गामा हो यो रेड गरेको रिजिड कोनको एरिया कति हुन्छ त अन्त एबी इन्टु यो हाइट एबी इन्टु यो हाइट चाहिँ गर्दा के हुन्छ नि एबी हाफ एबी इन्टु यो हाइट गर्दा खेरि एबी भनेको बी भइहाल्यो हाफ बी र यो हाइट भनेको जहिले पनि यो यो एंगल फाइ छ भने के हुन्छ यो बी बाइ टु छ यो यो बी बाइ टु हुन्छ आधा यो एंगलमा हेर्नु बी बाइ टु फाइ हो भने यो एंगलको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा बी बाइ टु टेन फाइ हुन्छ है भनेपछि हाफ बी इन्टु बी बाइ टु टेन बाइ गर्दा खेरि वान बाइ फोर बी स्क्वायर टेन फाइ चाहिँ एरिया भयो त्यसलाई गामाले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको रिजिड कोनको वेट आयो क्यू बी पनि तलतिर प्लस रिजिड कोनको वेट पनि तलतिर भने मास्तिर चाहिँ के के छ भन्दा पिपी फोर्स है यो पिपी र यो पिपी दुईटा टु टाइम्स अफ पिपी मास्तिर छ त्यसै गरी यहाँ लागेको कोइजन इन्टु एडी प्लस यो फोर्समा लागेको कोइजन इन्टु बिडी फेस एडी र बिडी फेस इक्वल गरेपछि टु टाइम्स गर्न पायो टु टाइम्स सीए इन्टु साइन फाइ कम्पोनेन्ट यसको चाहिँ साइन फाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ के छ मास्तिर लागेको छ अब सीए को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ है कोइजन इन्टु कोइजन इन्टु यो फेस र एडी फेस भनेको जहिले पनि यही ट्राइंगलबाट निकाल्ने हो भने के हुन्छ भन्दा यो बी बाइ टु यो फाइ हो भने यो फेसको भ्यालु के हुन्छ भन्दा बी बाइ टु बाइ कस फाइ हुन्छ यो बिडी फेसको भ्यालु चाहिँ बी बाइ टु बाइ कस फाइ इन्टु सी भनेपछि यसलाई लगेर यहाँ लगेर राख्दाखेरि यो टर्म चाहिँ बी ए सी डी एस यो यहाँ पनि एउटा गल्ती थियो मैले यसलाई करेक्सन गरेको थिएँ साइन फाइभ होइन टेन फाइभ हुन्छ यो यहाँ चाहिँ यो स्क्यान गरेको बुकको चाहिँ मैले यहाँ करेक्सन गरेको थिएँ 
यहाँ साइन फाइ नहीं राखे साइन फाइ इंटू कस बाई कस फाइ कर बी बाई टू बी बाई टू में टू कैंसिल भो बी इंटू सी रहो अथी साइन फाइ तल कस फाइ होता खेल टेन फाइव हो टेन फाइव हो बी इी इंटू टेन फाइव भाई ये कसरी आए भाई सी को भैल्यू लिया लड़ कर टू टू कैंसिल आउट भो बी इंटू सी साइन फाइव बाई कस फाइ कर टेन फाइव चाहिए इसी यो टर्म चाहे आयो तर अब यो ये निले अब इस यूज कर सकने होने पर्यटन पीपी कसरी निकलने दैट इज अ भेरी डिफिकल्ट थिंग्स है ये फाइव अरुण सब अब हमें क अल्टिमेट लोड को रिनेसन कि यू चाहिए बी नन छ बी नन भो सोयल को सी नन छा नन छी नन छाइ नन छू सब नन भो पीपी चाहे अनोन छोटे पीपी लाई सीम्प्लिफाई कर उनके के गए भाई पैसिव प्रेसर पीपी इज ड्यू टू द कि को कारण भाग वेट अफ द सोयल सोयल को वेट ले इफेक्ट कर गा कोईजन सोयल को कोईजन ने इफेक्ट कर पैसिव प्रेसर लगे पढ़ी सकू सरचार्ज अब माथि यतातिर जो सरचार्ज ने थीचे भर्टिकल स्ट्रेस बढ़ा सरचार्ज ने सरचार्ज ने इफेक्ट कर तीनवटा कंपोनेंट इफेक्ट करने भावे पीपी लाई तीनवटा कंपोनेंट में हमें डिवाइड कर सकता पीपी गा गा को वेट को कारण पीपी सी कोईजन को कारण पीपी क्यू सरचार्ज को कारण यो तीनवटा इफेक्ट को यो पीपी को भैल्यू लिया राखने यहाँ लखे पीपी को भैल्यू लिया लखने पीपी को भैल्यू लिया लखने के करने भाजा कोईजन कोईजन लाई एक ठाव में वेट वेट टर्म लाई गा गा टर्म लाई एक ठाव में रचार सरचार टर्म लर्म ला एक ठाव में राखी को पीपी को भैल्यू टू पीपी गा टू पीपी सी टू पीपी के यू वैसे सरचार आइटम यो भो कोईजन टर्म बी इंटू सी साइन फाइव तैं अलरेडी पीपीसी पी कोईजन को टर्म भाव इस एक ठाव में राखी तेगरी पीपी गा रेट गा टर्म लाइन यहाँ लिया राखी इस पैसे पीपी को भैल्यू लगे यहाँ राख्ता इसी राख् सकता हम एरेंज करी इस सब्सिट्यूटिंग द भैल्यू अफ पैसि प्रेसर इन एभ इक्वेसन एरेंजिंग द अल रिटेड टर्म अल रिटेड टर्म लगे वेट टर्म लाइक टर्म लाइक कोईजन टर्म लाइक टर्म लाइन सरचार टर्म लाइक टर्म में एरेंज कर रेरजागिरी इस रिप्लेस कर दे टर्म लाई इस रिप्लेस कर दे सीम्प्लिफाई कर रिसर्च कर यान गा में टर्म इंट्रोड्यूस करें यहाँ यान गा में बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करें सीम्प्लिफाई गए उनके आप दुख करें रिसर्च करें रामी सीम्प्लिफाई कर दे टर्म लाइन सीम्प्लिफाई कर दे टर्म लाई इस रिप्लेस कर दे ए बी इंटू सी इंटू एन सी एन सी भाई बेरिंग कैपेसिटी को बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स इंट फर कोईजन टर्म्स बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर फर वेट टर्म्स रिप्लेस रिप्लेस करते बी इंटू क्यू क्यू बने गा डीएल सरचार्ज भाई सरचार्ज इंटू एन क्यू एन क्यू बने बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फर सरचार्ज अब इसलिए लगे यहाँ माथि राख्ता बी बी कैंसिल आउट भाई यहाँ को बी कैंसिल भो यहाँ को बी कैंसिल भो यहाँ को बी कैंसिल भो यहाँ को बी कैंसिल होता दिस इज द फाइनल इक्वेजन अफ तेरजागी तेरजागी दिखे फाइनल इक्वेजन हो जहाँ एन सी एन क्यू एन एन गा आर तेरजागी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स रिनेसन दिए एन सी को रिनेसन एन क्यू माइनस वन कट फाइव एन क्यू को रिनेसन ई टू ए टू कस स्क्वायर फोर्टी फाइव ए को भैल्यू ये हो रन गा को भैल्यू इस आर उनके हमें एटा चाह रिशन एन सी एन क्यू एन गा को रिनेसन दी दिए री हमला नुन क्यू हमला नुन गा हमला नुन बी हमला नुन एन सी एन क्यू एन गा चाहे उनके हमीर पत्ता लाने ये इंपेरिकल रिनेसन हो तर इंपेरिकल रिनेसन मत ही उनके उनके हमें अलग ग्राफ नहीं डेवलप कर दिशा तब हमें सीधे ये लगन जरूरी है सीधे ग्राफ बड़ निल सकता एन सी एन क्यू एन गा में डिपेन्ड्स अन द फाइ कि सब के डिपेन्डेंट फाइव में ओनली फाइव सोयल को फाइव नन छी एन क्यू एन गा में हम नि सकता डिपेन्ड्स अन द फाइ अल टर्म्स आर डिपेन्ड्स अन द फाइ सोयल को सी यहाँ यूज भैस कोईजन सोयल को सी राइव मध्य अब को गा में यहाँ यूज भैस तर चाहे फाइव निकलना चाहिए फाइव के डिपेन्ड एन सी एन क्यू एन गा में फाइव में डिपेन्डेन्ट होने तेरजागी इसी भेरी सीम्पल इक्वेजन फर जेनरल सर्कुलर कंडीसन फर स्ट्री फाउंडेसन फर सेंट्रिक लोडिंग उनके हमीर फर होमोजिनियस वेल यहाँ वाटर वाटर को ग्राउंड वाटर टेबल को पूरा करने बितिक न अन न होमोजिनियस होते हैं वाटर टेबल को बीच में छोटी तो भाई माथि के सोयल रल को सोयल फरक होता है यहाँ होमोजिनियस भूत ग्राउंड वाटर टेबल उनके अलग कंसिडर करेन उनके हम स्ट्री फुटिंग को रिनेसन दी दिए 
रहा एनसी एन क्यू एन गा में उनके पत्ता लगन सको एनसी एन क्यू एन गा में टेबुलर फर्मेट में फाइव अन्सार निकालन सको यो ग्राफ भी तेरजागी डेवलप कराए यही ग्राफ बा टेबल डेवलप कर एंगल अफ शरीर रेजिस्टेन्स बड़ तो फाइव को भैल्यू थर्टी यहाँ बड़ा इसी ओराइजेंटल लेकर गयो इस भैल्यू एनसी यहाँ बड़ा मत एनसी आँच अल्ले यहाँ जहाँ टच कर एनक्यू एन एन गा में यहाँ बड़े टच कर तब ड्रप कर एनक्यू एन एन गा में पता लगन सकता यो खाले रिनेसन से उसे हमें डेवलप कर अब जिस को कारण जेनरल सेयर फिलर को लाई हाई ये ग्राफ से फिर जेनरल सेयर फिलर को लाई हो लोकल सेयर फिलर हो मोडिफाई कर ध्यान दिन इसी तेरजागी हमें ये थ्योरी चाहे डेवलप कर दिए फिर मैं दोहराए यह फर्मुला कुन में लगन पाइन स्ट्री फुटिंग मत ला पाइन जेनरल सेयर फिलर का मात्र लगन पाइन सेंट्रिक लोडिंग सेंट्रिक लोडिंग छाने लगन पाइन सेंट्रिक लोडिंग मात्र लगन पाइन होमोजिनियस सोयल ग्राउंड वाटर टेबल छाउन पाइन ये हमें बुझ्पर् ग्राउंड वाटर को यहाँ कंसिडर कर एवटे लेयर सोयल छो थ्योरी लगन पाइन उनके हमें यह थ्योरी डेवलप कर दीदे लेरजागी अब यह फाइव वर्सेस एनसी एन क्यू एन गा को रिनेसन यहाँ हम हेन सकता तर अब हेन अब बेरिंग कैपेसिटी को थ्योरी यूज कर अगड़ी हमें बुझ् जरूरी बेरिंग कैपेसिटी लैक्टर्स के इफेक्ट कर फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन बेरिंग कैपेसिटी साइज अफ फुटिंग सेप अफ फुटिंग टाइप एंड प्रोपर्टीज अफ सोयल मोड अफ सेयर फेलर एंड पोजिशन अफ ग्राउंड मोटर टेबल एंड इसेंटिटी अफ लोड लोड सद सेंट्रिक होते हैं इसेंटिटी हो तब यी फैक्टर साइज अफ फुटिंग चेंज होता के सेप अफ फुटिंग स्ट्री फुटिंग को लगी तो भो रेक्टेगुलर फुटिंग होने के स्क्वायर फुटिंग होने के सर्कुलर फुटिंग होने के भाई क्वेश्चन उठ्य टाइप एंड प्रोपर्टीज अफ सोयल तो सोयल को प्रोपर्टीज ले फर्मुलाम राखी तैपनी प्योर कोइसिप होता के होता कोइजन लेस होता के होता भाई कुछ आए मोड अफ सेयर फिलर जेनरल सेयर फिलर का थ्योरी दी लोकल सेयर फिलर का के करने भाई क्वेश्चन उठ पोजिशन अफ ग्राउंड वाटर टेबल वाटर टेबल ने के पानी को जमीन मुनी पानी छह के इफेक्ट कर सेंटिटी अफ लोड तब को काठमंडू में धेरे लोड और सेंटिटी फाउंडेशन बनाने भो जो यहाँ चार आना जगह किनो यहाँ तब टाँस दिशी तो कोलम अब इसको फाउंडेशन बना इसी फाउंडेशन खन तब जग खा इसेंट्रिक लोड भाई अब दुबई तीर टाँन भाई बोथ साइड इसेंटिटी होता टाँन पड़ने ये टाँसने ये ये घर धेरे एक तीर टाँसने तो कति कति मोस्ट अफ द बिल्डिंग टाँसिक अब ये ठाक में वन वे इसेंटिटी यहाँ टू वे इसेंटिटी इसेंटिटी हो प्राय जो कोलम तर अब तेरजागी को थ्योरी में के कोलम चाहे टैक्क फाउंडेशन को बीच बार सेंट्रिक लोडिंग भाई अब इसेंट्रिक लोडिंग ने फाउंडेशन को बेरिंग कैपेसिटी इफेक्ट छवटा फैक्टर्स ने कि इफेक्ट कर बुझेन न्यूमेरिकल कर सकते कहीं कहीं व्हाट आर द फैक्टर्स एफेक्टिंग अन बेरिंग कैपेसिटी भाजपा तो कुछ भी तब पे थ्योरी में सोधे इसी लेखन पर्यटन अब जब हम साइज अफ फुटिंग साइज अफ फुटिंग ने क्या भाजा इन सेयर फिलर क्राइटेरिया सेयर फिलर क्राइटेरिया में जैसे के होता इंक्रिजेज विथ साइज अफ फुटिंग एंड डेप्थ अफ फुटिंग सेटलमेंट क्राइटेरिया में साइज ने तीत इफेक्ट करते इफेक्ट रहते कुछ कंडीसन में तर के जेनर के सेयर फिलर क्राइटेरिया में जैसे फाउंडेशन को साइज तब फर्मुला में हेन सकूँ जी फाउंडेशन को क्यू बने गा में डीएफ हो जी डेफ बढ़ो बढ़ बी यहाँ बी जी बढ़ते गयो फाउंडेशन को बेरिंग कैपेसिटी बढ़ते जाए साइज ने तस्त इफेक्ट कर अब सेप ने के अस्त को क्लास में एकजना ने सी सोच् पड़ने भाथ मैं पच्चीस आँच भाई थे फाउंडेशन को यो फाउंडेशन छाउंडेशन को सेप ने के भाजा फाउंडेशन को सेप स्क्वायर छक्टेगुलर छ्रिप छुरा रिजिड कोन कस्त बन भाई कुछ हो रेक्टेगुलर छिजिड कोन यो बन रिजिड कोन को सेप यो रेक्टेगुलर छ सर्कुलर छस तल रिजिड कोन को वेट ये सेप ये रिजिड कोन को सेप फरक पर्ने बितीक फेस में जो मोबिलाइज होइजन 
रिजिट गुण को वेट दुईटा टर्म लिफेक्ट कर कोईजन यो फेस में मोबिलाइज होने कोईजन जो रिजिट गुण को फेस में जो कोईजन लगता ये सराउंडिंग सोइल भो तो रिजिट मोबिलाइज होने कोईजन फरक पड़े अर्क रिजिट गुण को सेल्फ वेट फरक पड़े सेफ ने दुईटा टर्म लिफेक्ट कर कोईजन फोर्स र लोड अफ रिजिट कोन तैं रिजिट कोन में लगे लगने जो क्वेजन फोर्स रोड अफ रिजिट कोन में इसलिए इफेक्ट करोदा अगड़ी को थ्योरी मोडिफाई करे मोडिफाई कर सीएनसी मत थी स्क्वायर फिटिंग वन पॉइंट थ्री थप ये क्वेजन लानसी भाई टर्म लोडिफाई करे स्ट्रिप को लगी जो एनसी जो चार टर्म लाइन थे वन पॉइंट थ्री मल्टिप्लाई कर सरचार्ज का कई इफेक्ट करते हैं सरचार्ज का तल को रिजिट कोन को सेप ने कई इफेक्ट करते माथि सरचार्ज तो जेमा भाई तेज जस्ता तस्ते रहे तर रिजिट कोन को वेट लाइ फरक जीरो पॉइंट फाइव थी हाफ अभी जीरो पॉइंट फोर चाहिए गाँव यू एन गाँव जीरो पॉइंट फोर ले मल्टिप्लाई कर जीरो पॉइंट एट ले मल्टिप्लाई कर खास सर्कुलर छ वन पॉइंट थ्री एनसी वन पॉइंट थ्री एनसी एनक्यू एन गाँव में स्ट्रीट फुटिंग को लगी हो एनक्यू में कहीं फरक पड़े एनसी एन गाँव में फरक पड़े जीरो पॉइंट थ्री भाई जीरो पॉइंट फाइव थी स्ट्रीप को लगी अभी जीरो पॉइंट थ्री भाई रेक्टेगुलर फुटिंग को लगी फर्मुला एनसी रन गाँव में इफेक्ट कर जो स्ट्रीप फुटिंग को लगी हमें तेरजागी देखो एनसी रन गाँव में थे तेल तब टर्म ने मल्टिप्लाई कर सेप ने यो इफेक्ट करने रहे पीछे तेरजागी आप सेप को विभिन्न सेप जेनरल सेप फिलर लाने हो फिर बुझ्हला अभी हमें सेयर फिलर को कुछ जेनरल लोकल हमें हे है सेप हे फाउंडेशन को सेप ने फर्मुला में इसी चेंज आने तब फर्मुला याद कर स्क्वायर लगे सर्कुलर लगे स्ट्रिप लगे रेक्टेगुलर लगे जांच में जे बन तो फाउंड फर्मुला हमें यूज करना पर्च अब रही मोड अफ सेयर फेलर ये सेयर फेलर ने इफेक्ट कर जो लोकल सेयर फेलर लाने जेनरल सेयर फेलर लाइ तो फर्मुला तेरजा कि थे जेनरल सेयर फेलर जेनरल में लोकल में के फरक थे सुरूमें हमें मोड अफ सेयर फेलर पढ़ा के मैं अगि नहीं बनाए थे जेनरल सेयर फेलर में फेलर सर्फेस ग्राउंड सर्फेस जान तर लोकल सेयर फेलर में फेलर सर्फेस बिलो द फाउंडेशन में तो डेवलप होने भाव रही मोबिलाइज सेयर स्टेन प्यारामीटर यूज कर फुल प्यार सोइल को सेयर स्टेन यूज होते हैं कति यूज होता कोईजन होने टू बाई थर्ड अफ सी मोबिलाइज हाई होने ये टेन इन बस टू बाई थर्ड अफ टेन फाइव ए हाईएम रीएम निकालने पर तब बेरिंग कैपेसिटी निकालना लगा सीएम रईएम यूज करने वाली सी को ठाव में टू बाई थर्ड अफ सी स्ट्रीप फुटिंग हेन तेरजागी को थ्योरी यो भाई सी को ठाव में टू बाई थर्ड अफ सी अब फाइव अब फाइव फाइव अनुसार तब एनसी एनक्यू एन गाँव में निकालना पाइए फाइव एम अनुसार निकालने भाव इसको माथि डैश आए एनसी डैश एनक्यू डैश एन एन गाँव में डैश ए फाइव एम अनुसार निकालना पर्चे तेसो भाव तब को स्ट्रीप फुटिंग टू बाई थर्ड बने ये भाई स्क्वायर को लगी सी को भैल्यू टू बाई थर्ड रखा स्क्वायर को लगी फर्मुला यो भाई अब तब स्क्वायर को यही फर्मुला याद कर अग्नि को फर्मुलाम तब टू बाई थर्ड अफ सी राखे भैया सर्कुलर में अगिको फर्मुला में टू बाई थर्ड अफ सी राखे रेक्टेगुलर में अगिको फर्मुला में राख्ता ये रही अनुसार है तब एम अनुसार तब नि भाव एनसी एनक्यू एन गाँव को भैल्यू चेंज होटी तो एनसी एनक्यू एन गाँव में डिपेन्डिंग अन द फाइ डैश ए फाइ डैश अथवा फाइव एम अनुसार यो चार्ट तब यूज करना पर्च अगि फाइव अनुसार एनसी एनक्यू एन गाँव में लिखने पर्थ्य जेनर सेयर फेयर में अलग फाइव एम अर्थात फाइव डैश फाइव एम लाइ डैश भी भाई गर्व फाइव एम अर्थात फाइव डैश अनुसार तब एनसी डैश एनक्यू डैश एन गाँव में डैश यूज कर लोकल सेयर फेलर होने यो अलग कम बेरिंग कैपेसिटी आँच जेनरल सेयर फेलर को भाग इसी तब जांच में तब लोकल सेयर फेलर होने वो भी को ठाव में टू दैट टू फाइव टू थर्ड अफ सी राख् पर्यटन फर्मुला में यही फर्मुला याद गए हो फर्मुला र फाइव को यूज नगरिकन फाइव एम अथवा फाइव डैश भाई फाइव एम इस निले टेन इन बस टू ड्राइव टेन फाइव करें यो फाइव एम राखे तब एम अनुसार निकालने एनसी एनक्यू एन गाँव में निल्ने पर्चे लोकल रेनरल सेयर फिलर को इन जेनरल अगर मैं तब लोकल सेयर फिलर फाइव भाई ट्वेंटी एट भाग तल को रेनरल सेयर फिलर चाहिए ट्वेंटी थर्टी एट भाग बेसि भो 
जेनरल सर्फिलर को चार्ट हे भाजा एन सी को भू फाइव पॉइंट सेवेन हो फाइव पॉइंट सेवेन एनक्यू को भैल्यू वन एन एन गामा को भैल्यू जीरो होदि फाइव को भैल्यू जीरो अनुसार यो अनुसार हो फर्मुला ये भैदि टाइप अफ द सोयल में ये फाइव पॉइंट सेवेन रनक्यू को भैल्यू वन एन गामा को टर्म जीरो होने भाव ये मत भागी प्योर प्योर कोइसिव सोयल ये वही प्योर क्ले प्योर सैंड फर्मुला यो भैदि होने तो ते फर्मुला याद गए भो तर ये बुझ्न जरूरी है सी को भैल्यू जीरो होइजन लेस तैंड भाँच में तब को भैल्यू दिदेन जीरो राख्पर्यो ये कुछ तब बुझ्पर्यो को क्ले भाई फाइव को भैल्यू जीरो होने बुझ्पर्यो फर्मुला में सीधे एनसी को भैल्यू फाइव पॉइंट सेवेन रनक्यू को भैल्यू वन होने बुझ्पर्यो एन गाम को भैल्यू जीरो होने बेरिंग कैपेसिटी को टर्म ये मत बाकी इस स्क्वायर फुटिंग को टर्म में सर्कुलर फुटिंग को टर्म में लेखे देखाइए हो रैक्टेगुलर फुटिंग को टर्म में इसी टाइप अफ सोइल ने इफेक्ट कर कोइजन लेस या कोइसी अब इफेक्ट अफ ग्राउंड वाटर टेबल अन बेरिंग कैपेसिटी बेरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट हमें हर ग्राउंड वाटर टेबल ने बेरिंग कैपेसिटी में कि इफेक्ट कर भाग पानी मुनि को सोइल चाहे गामा सबमर्जेन्स हो गामा सबमर्जेन्स ये तैयार सोइल मेकानिज पढ़ी सकू चैप्टर टू में सोइल को पानी मुनि होने बितिक गामा सबमर्जेन्स गामा सबमर्जेन्स के गामा सैट माइनस गामा डब्लू गामा सबमर्जेन्स गामा सैट माइनस गामा डब्लू पानी मुनी गामा सैट माइनस गामा डब्लू रो गामा सबमर्जेन्स को भैल्यू चाहे निर्ली गामा को हाफ होली ठैक्क तो होते तर निली हाफ होने भाव इसलिए गामा घटने भो रामा इक्वल्स टू हाफ अफ गामा जिसको कारण बेरिंग कैपेसिटी डिग्रीज कर रिड्यूस ते भर वाटर टेबल राइज होते गयो जी साइड में तीन बेरिंग कैपेसिटी घट्द जो तब बुझ्पर्यो जी वाटर टेबल राइज होते जा गामा को भैल्यू घटने भाव अगर फर्मुला में तब को ये विदउट वाटर ही स्ट्री फुटिंग तीर्ता के लिए देखिए थे ये हई विदउट वाटर टेबल ही तर वाटर टेबल आने बितिक गामा चेंज हो दुईटा गामा चाहे यो गामा चाहे फाउंडेशन को डेप्थ भाग मथि को गामा हो एकदम बुझ् डीएफसंग आगे गामा बीस आगे गामा चाहिए भाग तल को गामा यहाँ दुईटा गामा चाहे सोयल होमोजिनियस मत फर्मुला आगे यो डेपसंग यो डेपसंग रिटेड गामा चाहे सरचार्ज गामा चाहिए भाग मथि को गामा हो यु तल पछाड़ी को टर्म को गामा चाहे रिजिड कोन को वेट बार आगे गामा चाहे तल को गामा हो जुनस बीसंग तब बुझ्पर्यो फिर फर्मुला डेरिवेशन को याद कर पड़ने कुछ तो होने पानी कहरी भूरा यदि बेस भाग मथि योग गामा इफेक्ट कर यो गामा तो इफेक्ट करने भैया मथि नहीं आई सके तर पानी बेस भाग मुनि मथि को गामा इफेक्ट करते हैं तल को गामा मात्र इसलिए इफेक्ट कर बुझ्पर्यो अब हेन दुईटा केस हम हे दुईटा केस में यदि पानी चाहे बेस भाग मथि फर्स्ट केस हेन पानी चाहे बेस भाग मथि के तल को पानी तो गामा सब भैह तब तल को गामा तो गामा सब भैह तल को गामा तो सीधे गामा सब राख् प गामा इंटर्म अफ इक्वेजन ही रिप्लेसन बाई यहाँ को गामा तब गामा सब राख्य लास्ट टर्म ही लास्ट टर्म को गामा तब गामा राख भो गामा सब राख भो क्योंकि ये तो कंप्लिटली पानी मुनि तर यह भाग मथि को गामा चाहे दुई थरी को यहाँ यो डीडब्लू वन यदि वाटर चाहे सर्फेस वाटर डीडब्लू वन डेथ में यहाँ को गामा यो भाग तल गामा सब हे दुई थरी को गामा चाहिए यहाँ तक यो गामा तब एवरेज कर एवरेज गामा कसरी निकालने तो भाई इसी गामा इंटू डीडब्लू वन मथि को प्लस डीएफ इंटू डीडब्लू वन इंटू गामा डैसी यो तो करे के यो इसको तल इस तब भाई तबाइड कर डीएफ ले डिवाइड कर एवरेज निकाल तरह यहाँ डीएफ छुटे 
इसलिए ओवरअल अभी मरेक्शन कर डिभाड कर गामा इंटू डीडब्लू वन प्लस गामा सब इंटू डीएफ माइनस डीडब्लू वन करे डीएफ माइनस डीडब्लू वन करे ये हाइट भो गामा सब लोटल डीएफ ले डिवाइड करे ये आँच अथवा गामा डीएफ भर्म जो एवरेज निकलने गामा एवरेज इस निने अथवा गामा डीएफ सीधे नराकन योग गामा डीएफ लगे यहाँ ठीक लेखे रहे गामा डीएफ भर्म लो टर्म ने रिप्लेस कर यदि यहाँ चाहिए इसमें सब्जिट्यूटिंग गामा डैस बाई गा टू राख्ने हो इसको भैल्यू क्यों होता भाग गामा डैस बाई गा बाई टू ये गामा डैस को भैल्यू गामा को आधा होने भो इस लगे यहाँ राख्ने हो इस हम यो ले सकते जीरो पोइ फाइव गामा कमन लेकर यह गामा डैस को भैल्यू गामा बाई टू राख्ता यो टर्म में लेखन सकता विच इज द नोन एज द आर डब्लू वन ए वाटर टेबल रिडक्शन फैक्चर को रूप में हम इस लीन सकते गामा डीएफ लो गामा इंटू आर डब्लू वन कर सकने रहे जहाँ आर डब्लू वन को भाग वाटर टेबल रिडक्शन फैक्टर फर सरचार्ज ये गामा डीएफ लर डब्लू वन ने मल्टिप्लाई कर दिने वाने सीधे गामा डीएफ लर डब्लू वन ने मल्टिप्लाई कर दिने यदि वाटर टेबल सर्वेस में माथि आर डब्लू वन निने आर डब्लू वन को फर्मुला प्लस डीडब्लू वन बाई डीएफ इसलिए लगे तब यो गामा डीएफ लल्टिप्लाई कर दिने हो तब को के होने रहे तो भाग यो गामा डीएफ लल्टिप्लाई कर दिने यहाँ गामा डीएफ लल्टिप्लाई कर दिने हो गामा डीएफ लर डब्लू वन ने मल्टिप्लाई कर दिने होने यो ओके भाई आर डब्लू वन को फर्मुला तब याद कर हाफ वन प्लस डीडब्लू वन बाई डीएफ रो डीएफ को भैल्यू चाह कह देखि कहसम लिख पर्च भाई सर्फेस या सर्फेस भाग मत डीडब्लू वन को भैल्यू जीरो तो फर्मुला में सर्फेस में छीडब्लू वन जीरो यहाँ देखि डेप हो सर्फेस भाग मत डीडब्लू वन जीरो रैक्सिम हाइट बने डीएफ डीडब्लू वन को भैल्यू डीएफ यह भाग तल छा तल छाटर टेबल योग तल छब्लू वन को भैल्यू डीएफ लिने कि यह भाग तल को मत को सोइल इफेक्ट करते हैं अब यह फर्मुला में डीडब्लू वन को भैल्यू जीरो राख्ता खेल डीडब्लू वन को भैल्यू जीरो राख्ता खेल यहाँ के होता भाग इस भैल्यू चाहे यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव हो इसको भैल्यू चाहिए जीरो पॉइंट फाइव हो फर्मुला में हेन फर्मुला डीडब्लू वन को भैल्यू राख् जीरो पॉइंट फाइव हो डीडब्लू वन को भैल्यू डीएफ राख् डीएफ डीएफ कैंसिल वार्ड भर वन वन टू टू ले वन पॉइंट टू लन बाई टू लगे आर डब्लू वन को भैल्यू वन आने जैसे आर डब्लू वन को भैल्यू जीरो पॉइंट फाइव देखि वन को बीच में भारी करने रहे ग्राउंड सर्फेस में छीरो पॉइंट फाइव अभी जी तल हो गए आर डब्लू वन को भैल्यू बढ़ते जाँ बेरिंग कैपेसिटी में इफेक्ट कम होते जाँ र बेस में पुगे आर डब्लू वन को भैल्यू वन तेस को मतलब के बेस या बेस भाग तल रहे पानी ने मत को सरचार्ज लफेक्ट करते तब में एकदम ध्यान दिवस यदि वाटर टेबल छाबा डीएफ लर डब्लू वन ने मल्टिप्लाई कर आर डब्लू वन ये फर्मुला निकालने पर्च पछाड़ी को टर्म तो गामा डैस भैया सीधी हाल गा गामा डैस में तब सीधे गामा डैस राख दिन पर्यटन अब दोसों के यदि वाटर टेबल जमीन मुनी के जमीन मुनी पछाड़ी को टमला मात्र इफेक्ट कर लास्ट टर्म लाइ मत को टर्म लाइन इफेक्ट करते हैं गामा डीएफ लाइन इफेक्ट करते हैं सरचार्ज लाइन इफेक्ट करते हैं तल लास्ट को टर्म को गामा इन लास्ट टर्म को सरचार्ज को वेट बा रिजिट कोन को वेट में आगे गामा लिफेक्ट कर सपोज वाटर टेबल यहाँ देखि बेस ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ जी डीडब्लू टू डी में डेप यहाँ को तब टर्म को गाम रिप्लेस कर लास्ट टर्म अफ लोले गामा डीडब्लू टी बी माइनस डीडब्लू टी इंटू गामा डैस ले तब रिप्लेस कर इसको यहाँ को गामा रहा को गामा फरक होनी तर तब फर्मुला में गामा डैस इजकल टू गामा बाई टू राख दि भाई इस तब गामा डैस को ठा में गा राख दि गा बाई टू राख दिव्य ये गामा यो फैक्टर ने मल्टिप्लाई कर गा इंटू आर डब्लू टू वे जहाँ आर डब्लू टू को भैल्यू यो रहने तब फर्मुला में आर डब्लू टू ने लास्ट टर्म लाई 
यो लास्ट टर्म लाई चाहिँ आर डब्लु 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्ने रहेछ ए यसरी वाटर टेबल लाई इजी त ग्राउन्ड वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टर फर रिजिड कोन वेट लाई इफेक्ट गर्ने भनेपछि 0 को भ्यालु अब हेर्नु डी डब्लु 2 को भ्यालु बेस या बेस भन्दा माथि छ भने बेस या बेस भन्दा माथि छ भने यस को भ्यालु चाहिँ 0.5 हुन्छ 0.5 तर तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ पानी चाहिँ जी यहाँ बेस मा छ बेस या बेस भन्दा माथि छ 0.5 जति तल हुँदै गयो dw2 को भ्यालु बढ्दै जान्छ rw2 को भ्यालु पनि बढ्दै गयो 0.5 मा अनि यहाँ यो या यो भन्दा तल छ भने b को भ्यालु चाहिँ तपाईले dw2 को भ्यालु b भन्दा ठुलो नराख्ने 1 यो भन्दा तल रहेको फाउन्ड पानीले हाम्रो बेरिङ क्यापसिटी लाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन ध्यान दिनु होला यो भन्दा यहाँ देखि बेस बाट यसको जति विड छ त्यो विड भन्दा तल रहेको पानीले हाम्रो बेरिङ क्यापसिटी लाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन यसरी तपाईले वाटर को पोजिसन अनुसार तपाईले rw1 र rw2 निकालेर rw1 ले यो 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 फर्मुला ला मल्टिप्लाई गर्न पर्यो अगाडीको गामा ला मल्टिप्लाई गर्न पर्ने रहेछ भने यो गामा लाई चाहिँ तपाईले rw2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्ने रहेछ भनेपछि तपाईले rw1 र rw2 निकाल्ने अकर्डिङ टु द पोजिसन अफ वाटर टेबल rw1 र rw2 निकालेर यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्ने रहेछ rw1 भनेको यसलाई मोडिफाई गर्ने सरचार्ज लाई rw2 भनेको चाहिँ तलको रिजिड कोन को वेट लाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने फ्याक्टर सो जसको फर्मुला चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ dw1 भनेको ग्राउन्ड सर्फेस बाट पानी सम्मको डेप्थ dw2 भनेको चाहिँ बेस बाट पानी सम्मको डेप्थ rw1 को यो फर्मुला याद गर्ने rw2 को यो फर्मुला याद गरिसकेपछि तपाईले त्यही बाट निकाल्न सक्नु हुन्छ इसरी हमें लाजे ही कॉरेक्शन कर सकूं यो वाटर टेबल को हो बने अब लास्ट टर्म था हमरो इसेंटिसिटी इसेंटिसिटी वो बने क्या होन्जा इसेंटिसिटी वो बने जाए अब जाए क्यों उन्जा वंदा वन वे इसेंटिसिटी जाए जता तेरे इसेंटिसिटी जता तेरे मोमेंट को काम कर जाने से जता देश तो मोमेंट को काम कर जाए यदि तपाईले फाउन्डेसन को सीजी र स्लैब को सीजी एउटै छैन भने इसेंट्रिक छ भने यो फाउन्डेसन को सीजी यहाँ थियो कोलम को सीजी यहाँ भयो दिस इज द इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी के रे चाहिँ भो भने के हुन्छ भन्दा जता तिर चाहिँ तपाईको चाहिँ सीजी सिफ्ट भएको छ त्यता तिर चाहिँ म्याक्सिमम डेभलप हुन्छ है जता तिर कम छ त्यता मिनिमम डेभलप हुन्छ हामीले यो उसमा पनि गरेको रिटेनिङ वालमा पनि इसेंट्रिसिटी b/6 भन्दा बढी आउने गरे भने चाहिँ q म्याक्स एकदमै बढी q मिन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामीले पढाइ दियौ q मिन नेगेटिभ टेन्सन क्रिएट हुन्छ जुन चाहिँ राम्रो होइन अब q म्याक्स को फर्मुला हामीले रिटेनिङ वालमै पढेको है q मिन को फर्मुला चाहिँ यसरी हामी एकातिर जतातिर इसेंट्रिक सिटी बढ्छ इसेंट्रिक सिटी हुन्छ इसेंट्रिक हुन्छ त्यतातिर म्याक्सिमम त्यता र अर्कोतिर मिनिमम स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ वन वे इसेंट्रिक सिटी भयो भने तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने वन वे होस् वा टु वे होस् तपाईको फाउन्डेसन को साइज ले इफेक्टिभ यता चाहिँ इसेंट्रिक सिटी तिर भयो भने मोमेन्ट यता तिर लाग्नुको मतलब यता तिरको फाउन्डेसन उचालिन्छ हैन चाहिँ यता तिर फाउन्डेसन उचालिन्दा के हुन्छ भने सोइल सित कन्ट्याक्ट हुने फाउन्डेसन को साइज घट्छ जसलाई हामी इफेक्टिभ साइज भनेर भन्छ इसेंट्रिक सिटी को सबभन्दा इफेक्ट भनेको त्यही हो इसेंट्रिक सिटी ले इफेक्टिभ साइज घटाउँछ हैन चाहिँ यता हैन त यता तिर इसेंट्रिक भयो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ लाग्न पनि यता तिर लाग्यो भने अब यसको स्ट्रेस चाहिँ यता तिर बढी पर्छ है फेलर हुने सम्भावना चाहिँ यता तिर बढी हुन्छ है वन साइडेड हुन्छ यता तिर होइन यता तिर फेलर हुन्छ है किनकि म्याक्सिमम यता तिर हुन्छ र फाउन्डेसन को साइज पनि यता तिर ई इसेंट्रिक हुँदा रि फाउन्डेसन को साइज चाहिँ यतिले मात्र काम गर्छ है यति फाउन्डेसन को साइजले काम गर्छ है यतिमा मात्र सोइल को कन्ट्याक्ट हुन्छ हुँदैन यताको सोइल को कन्ट्याक्ट हुँदैन नि भने चाहिँ बी डैश को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा बी माइनस 2 टाइम्स अफ बी बी ई अ वन वे इसेंट्रिक छ भने लेंथ तिर छैन विड्थ तिर इसेंट्रिक छ भने बी डैश को साइज घटे यति ह्याच पोर्सन ले मात्र काम गर्छ है यति पोर्सन ले चाहिँ कामै गर्दैन लो ट्रान्सफरै गर्दैन भने इफेक्टिव साइज कति हुन्छ भन्दा ए ड्यास इन्टु एल इन्टु बी ड्यास यो एक्स तिर इसेंट्रिसिटी हुन सक्छ एक्स तिर इसेंट्रिसिटी भयो भने एल इन्टु बी ड्यास भयो वाई तिर इसेंट्रिसिटी तिर भयो भने चाहिँ एल ड्यास हुन्छ फेरि बी जस्ता जस्तै रहन्छ एल ड्यास हुन्छ तर बोथ साइड इसेंट्रिसिटी भयो भने टू वे इसेंट्रिसिटी भयो भने चाहिँ दुई तिरै घट्छ है एक्स तिर नि इसेंट्रिसिटी ब्रेथ तिर पनि लेंथ तिर पनि छ भने इफेक्टिव साइज घटे यत्रो साइजले मात्र काम गर्छ है वा ब्रेथ तिर मात्र छ यदि यो साइजले काम गरे जम्मा है यो ह्याच पोर्सनले मात्र काम गर्छ इफेक्टिव साइज यो भयो लेंथ तिर मात्र इसेंट्रिसिटी छ 
ये तीले मात्रे काम कर सा तो अब बहुत सारे डिजिटल डिसीजन्स हैं बने वीडियोस इनटू एलडीएस ले काम कर सा लोड ट्रांसफर करने अब फाउंडेशन को साइज तो अबे इत्रो बनाए बने एलडर बी को बनाए बने अब फाउंडेशन को बियर करने लो इफेक्टिव साइज बने को एलडीएस इनटू वीडियोस में यानी उस तरह इसी डिसीजन को इफेक्ट इस काम लगता है इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बने प्रामुटेशन को लोड बेरिंग की आवश्यकता है घटा हो चाहे और ये एलडीएस बने के टू टाइम्स इनटू यूआई यूट्रिशन को इस इंडस्ट्री बीडीएस बने को के टू टाइम्स इनटू ईएक्स ईएक्स डायरेक्शन दिया को इस इंडस्ट्री और सर्कुलर सा बने जिसको इफेक्ट एलडीएस इनटू जैसे ये बीडीएस ने बी उनसा टू ए जहाँ बने जी तब बोले एलडीएस इनटू बीडीएस लीने दुबे तेरा कोई इशू नहीं बट अपने और ये एलडीएस रख बीडीएस ले रहा तब बोले अब सब पे क्या कैलकुलेशन जी एलडीएस एंड बीडीएस ले रखा ने एक्सेप्ट इन वाटर टेबल करेक्शन वाटर टेबल करेक्शन निकालना है रिहोस एलडीएस इनटू बीडीएस यूज करने तेरे को राला यहाँ लिखिए कुछ आ कहाँ से क्या है पनीस नहीं ना ला यो चीज़ वाटर टेबल इशन डिसीडी को कॉरेक्शन से आमी ऐसे रिकॉर्ड सों इफेक्टिव साइज निकालने एलडीएस इनटू बीडीएस रतु एलडीएस इनटू बीडीएस ले रहे तब बल्कि अनुवर्� Can you just send the money, bro?